Welkom uh, bij deze sessie uh, van de Limo-sessies. Uh, we hebben uh, een bijzondere gast in uh, onze Limo. Uh, Rienke Zonneveld van Innovation Quarter in Den Haag. Een uh, ontwikkelingsmaatschappij. En uh, ja, ook vanuit die rol uh, veel te maken met uh, onderwijs, ondernemen, uh, innovatie. En uh, we zijn heel benieuwd uh, naar zijn visie op dingen. Uh, welkom uh, Rienke. Dank je wel. In deze Limo-sessie. Um, ja, wie is Rinke eigenlijk? Wie is Rinke? Uh, Rinke is, uh, is 49 jaar en is inderdaad, zoals je net zei, uh, directeur van Innovation Court, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. Mm-hmm. Um, ja, wat wij doen is wij investeren in uh, bedrijven. Uh, mm-hmm. Dat doen we vanuit verschillende fondsen en we zijn daarmee een van de meest actieve investeerders in Nederland. Mm-hmm. Uh, met name in hele vroege fase uh, innovatieve bedrijven. We zijn verantwoordelijk voor het aantrekken van buitenlandse bedrijven hier naar de regio. Ja. En we doen aan heel veel complexe innovatiesamenwerking, open innovatiesamenwerking. Mm-hmm. Dat doen we zowel op het gebied van life sciences als op tuinbouw, als op maritiem, als op smart industrie. Dat doen we eigenlijk op alle krachtige sectoren in deze regio. En dat doen we met een heel gepassioneerd en, uh, en kundig team. En uh, dat is uh, yeah. elke dag weer een, uh, een snoepwinkel waarin we opereren. Ja. Nee, zo ken ik jullie ook uh, inderdaad ja. uh, als... Uh... Opererend. Ja. Uh, dat is natuurlijk een heel bord vol, of een heel palet vol ja. zou ik bijna moeten zeggen. Um, hoe, hoe ziet zo'n werkdag er voor jou gemiddeld dan uit? Uh, nou, die, Wat houdt jou die, bezig op, uh, op een die, werkdag? Die, die, ja, die zijn ten eerste de hele lang. Ja. En ik bedoel, in die zin, nu in de coronatijd is het wat veranderd, want mm-hmm. ik was gewend uh, eigenlijk ook elke avond uh, weg te zijn. Uh, en dat is natuurlijk nu wat minder. Al begint het voorzichtig weer te komen. Ja. Hoe ziet mijn werkdag eruit? Nou, ten eerste, ik ben verantwoordelijk voor een organisatie van iets meer dan 100 man. Dus daar mm-hmm. zit een deel van mijn aandacht. Maar daar heb ik een heel goed directieteam voor. Ik ben toch wel heel veel bezig met, met wat ik dan maar noem uh, stakeholder management. Ja. Dus met onze aandeelhouders. We hebben 13 aandeelhouders. Mm-hmm. Uh, continu bezig met nieuwe plannen, denk ik. Ik ben, ik ben extreem rood. Mm-hmm. Ik ben continu op zoek naar, naar kansen. Wat kunnen we nog meer doen? En niet zozeer van innovation court is zo belangrijk, maar wat is hier buiten uh, ja. in de economie nodig? Dus nadenken over nieuwe fondsen die we kunnen opzetten, over nieuwe uh, innovatieprogramma's die we kunnen opzetten mm-hmm. in, in de regio. Maar bijvoorbeeld ook, we hebben sinds kort ook een klein clubje bij ons dat zich bezig houdt met Human Capital. Mm-hmm. En waar we bijvoorbeeld als het goed is binnenkort ook mee aan de gang gaan met International Talent uh, Attraction. Okay. Dus gewoon nieuwe, nieuwe dingen. Uh, ik ben daarnaast ook nog een keer voorzitter van de regionale ontwikkelingsmaatschappij in Nederland. Dus ik ben ook wel heel veel bezig met de relatie met bijvoorbeeld het ministerie van Economische Zaken of VNO of K- mm-hmm. over, de, over de Tweede Kamer. Ik spreek eigenlijk uh, de laatste jaren in mijn rol uh, mm-hmm. te weinig ondernemers. Uh, mm-hmm. Want dat is vooral aan mijn mensen. Ja. Die spreken dagelijks heel veel ondernemers. Mm-hmm. Maar ook veel mensen bijvoorbeeld vanuit kennisinstellingen, uh, universiteiten. En ik merk bij mezelf dat ik dat... Dat zit gewoon minder in mijn, in mijn, in mijn rol tegenwoordig. En ja. dat vind ik soms wel eens jammer. Ik had bijvoorbeeld gisteravond had ik een dinertje met zeven uh, tuinbouwondernemers. Okay. Echt, echt hele echt he- grote bedrijven. Ja. CEO's van, uh, van echt de mooie tuinbouwbedrijven. En dan merk ik weer ja, die sparkle die er dan aan tafel ontstaat. Ja. Die ideeën die er loskomen. En uh, ik, moet dat, ik moet dat vaker gaan opzoeken. Ja. Dus dat, uh, dat, dat is duidelijk. Ja. Ja. En het zijn, het zijn lange en, en hele volle dagen. Mm-hmm. Uh, maar als je, als, je, als je zoveel voldoening van je werk krijgt, dan, uh, ja, dan, doe, je veel op, dan doe je veel op adrenaline. En uh, ja. uh, dan hou je het vol. En uh, ja, ik ben er ook nog zo'n keer zo'n gek. Die, uh, ik heb ook nog behoorlijk veel nevenfuncties. Sommige mm-hmm. verbonden aan mijn werk. Ja. Ik, zat, uh, ik zit bijvoorbeeld in de uh, Raad van Toezicht van uh, Biotech Campus Delft. Ik zat in, ik zat in het bestuur mm-hmm. van uh, Leiden Bio Science Park. Ik zit in ja. de adviesraad van TNO, noem maar op. Uh, in ieder geval geen gebrek aan diversiteit als ik nee, het zo hoor. Nee, 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 nee. Nou, ik vind het wel belangrijk ook om andere dingen ernaast te doen. Ja. En daar ben ik nu ook wel weer een beetje naar op zoek. Ik ben bijvoorbeeld de afgelopen jaren ben ik, ben ik voorzitter geweest van de Nederlandse Vereniging van uh, Wetenschapsmusea en Science Centra. Mm-hmm. Dus Nemo, Naturale, ja. Science Center Delft, uh, et cetera. Ik vind het ook wel belangrijk om iets anders te doen. Uh, waar je ook nog eens een keer uh, ja, een beetje een stuk uh, giving back aan, uh, de, aan de maatschappij. Ja. Waar je gewoon jouw kennis, je netwerken kunt, uh, ja. kunt ontsluiten. Mooi. Uh, en daarnaast heb ik ook nog eens een keer twee dochters en een vrouw ja. en, en verschillende hobby's. Ja. Uh, ja, dus het is maar goed dat ik... Ik, ik kan veel verstouwen. Ja. ja. En um, hoe is dat voor jou om zeg maar, een, een balans te vinden tussen privé en, en, uh, en, en nou ja, werk? Ik zou bijna zeggen passie. Ja, uh, dat, 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 is, dat is wel moeilijk. Uh, en de, de, op een gegeven moment... 
Daar ben ik ook wel tegenaan gelopen hoor. Mm-hmm. Want ik heb, ik ben, ja, dat weet je, ik ben Innovation Quarter letterlijk alleen begonnen. Ja. En die hele organisatie uitgebouwd. Onze omzet is in de afgelopen jaren vervijfvoudigd. Ons fondsvermogen is verzevenvoudigd en gaat nu nog een keer over ja. de kop uh, de komende periode. Uh, dus heb ik, dat, dat heb ik wel moeten zoeken. Er zijn een paar dingen die ik daar uh, heb geleerd. Ik zeg niet dat ik het al goed doe, want ik wil als, je, als mijn vrouw dit ziet, dan... Uh, er zijn een paar dingen die ik heb geleerd. Eén, als ik thuis ben, moet ik met mijn hoofd ook thuis zijn. Ja. En wat heel veel gebeurde in het verleden, dan was ik er wel, maar dan was ik er niet. Ja. Dus ik moet ook gewoon markeren, ook als ik thuis ben, van jongens, ik ben er nu even niet, want ik ben ja. aan het werk of uh, noem maar op. Terwijl in, de, in het verleden zat ik alles tussendoor nog te doen. En ja. was ik eigenlijk dus nooit met mijn aandacht uh, bij de kinderen en mm-hmm. uh, bij mijn vrouw. Uh, twee, uh, in het weekend komt er ook veel werk op me af. Dus markeer dat gewoon netjes wanneer zit je op zondag te werken en wanneer niet. Ja. Maar in het weekend komen er ook veel sociale werkdingen uh, op me af. Mm-hmm. En daar ben ik heel helder in. Ja. Uh, of we vinden het leuk en dan gaan we samen. Ja. Uh, of ik doe het niet. Uh, dus ik bedoel, mm-hmm. nou een ABN AMRO tennis toernooi of een gala of... Uh, of de opening van een kerkje festival, of je kan het zo gek niet bedoel, ja. bedenken. Uh, dat is een gezamenlijk besluit. Vinden we dit leuk om naartoe te gaan? Ja. De helft leg ik niet aan mijn vrouw voor, want ik weet toch wel wat het antwoord is. <laughs> uh, uh, of we doen het niet. Ja. En een hele enkele keer, ik bedoel, uh, na de hoofd naar Feyenoord of zo. Of, uh, ja. Dan uh, neem ik een van mijn dochters mee. Maar ik probeer het ook gewoon een beetje te beperken. Je moet ook ergens, ergens rechargen. Precies, ja. En uh, voor mij, en ik bedoel, uh, ik, ik hockey zelf nog, ik ben een uh, hockeykeeper. Uh, okay. uh, oude mannen bij elkaar, dat stelt allemaal niks voor. Maar dat doe ik, ik woon in Rijswijk en ik doe dat ook heel doelbewust in Rijswijk. Want ik weet, als ik dat zou doen op Klein Zwitserland, hier in Den Haag, of op Victoria of Rotterdam in, uh, in Rotterdam, dan als ik daar ben, kom ik alleen maar... Gelijk de werkmodus aan. Ja, want dan <laughs> ja. komen de mensen op me af en die, die, ja. die willen iets van me. En, Helder. Uh, en ik wil gewoon, op dat moment wil ik gewoon een... Uh, ongegeneerd uh, <laughs> kunnen zijn. Ja, nou ja, ja, een soort van kwalitatieve me-time, om het maar even zo te ja. noemen. Ja, ja, ja. ja, ja. Oké. Okay. Um, klinkt eerder inderdaad als, uh, uh, als heel breed en heel veel interesses. Ja. Um, en, en eerder, zeg maar, uh, een soort van noodzaak om dat uh, voor je gevoel te begrenzen. Ja. Um, maar ook heel veel passie, denk ik, voor, voor wat Zeker. je doet, als ik hoor. Zeker, ja. Um, als je nou eens kijkt hè, naar, uh, in, j- in jullie werk naar uh, uh, zeg maar onderwijs, uh, ja. ondernemerschap. Hè, nou, je zei van, ja, het is toch wel lastig om ook die band te houden, zeg maar. Ja. Um, maar wat, wat is jouw visie daarop? Hoe, hoe, hoe zie je die wereld zeg maar? En, hè, jullie doen natuurlijk, hè, het, de naam zegt het ook, Innovation Quarter, ja. hè, innovatie. Ja. Um, hoe, hoe, hoe zie je innovatie in, in dat plaatje van onderwijs en, en ondernemen? Nou ja, voor mij gaat dat eigenlijk al lang terug, onderwijs en ondernemerschap. Ik ben, uh, ik ben directeur ondernemerschap geweest bij het ministerie van Economische Zaken. Mm-hmm. En een van de onderwerpen waar ik toen echt mijn tanden in heb gezet is onderwijs en ondernemerschap in Nederland. Omdat ja. ik daar enorm in geloof. Ja. En als ik dan terugga naar mijn, mijn eigen studieverleden. Mm-hmm. En uh, dat, dat is maar een anekdote, maar ik vind het toch wel een teken, een anekdote. Ik ben begonnen met bedrijfskundige economie te studeren. Mm-hmm. En het woord ondernemerschap viel in mijn studie nul keer. Ja. Uh, en later sprak ik een studiegenoot, een vriend van me, die zei, ja, we hadden het starterspel. Nou, alleen al dat er wordt gezegd spel ja. uh, tijdens een academische opleiding. En als ik nu kijk, dan zie ik dat het de meest ambitieuze uh, en leukste uh, ja. mensen zijn over het algemeen die zeggen, ik ga die poging wagen om ja. dat ondernemerschap in te gaan. En dat geldt op universiteiten, is dat heel zichtbaar. Mm-hmm. Uh, maar dat zie je natuurlijk ook op, op, uh, op mbo's en abo's. Dat heeft soms een andere, een andere orde. Dus waar ik toen de tijd in mijn EZ-tijd mee bezig ben geweest, is om echt te kijken hoe we dat een, 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 een push forward konden, konden geven. Mm-hmm. Nou, we waren een van de, de initiatiefnemers en uh, belangrijkste financiers van, uh, van Stichting Jong Ondernemen, mm-hmm. van New, New Venture, wat toen echt de ja. businessplancompetitie in Nederland was. Maar ik ben ook de initiatiefnemer geweest samen met een collega bij Economische Zaken om uh, de Sense of Entrepreneurship in Nederland uh, op te zetten. Mm-hmm. Dus wat nu uh, ACES in Amsterdam ja. en uh, ACA in, uh, in, in, in Rotterdam en noem maar op. En uh, nou, ik denk dat ik daar een klein stukje heb mogen bijdragen in dat er mm-hmm. veel meer waardering is voor ondernemerschap in, uh, ja. in het onderwijs en ook veel meer aandacht voor. Uh, en dat, dat is volgens mij cruciaal, want zelfs al word je geen ondernemer, mm-hmm. dan nog brengt het je een bepaalde mate van uh, skills en een manier van denken. 
uh, die je ook gewoon nodig hebt in de meeste banen tegenwoordig. Mm-hmm. Het is niet meer zo, je begint op je 18e bij je baas en dan ga je op je 60e met pensioen. Ik bedoel, mensen maken transities van werk naar ondernemerschap, mm-hmm. naar zelfstandig ondernemerschap. Hè, wat, wat dan weer wat anders is dan natuurlijk, dan, dan natuurlijk werkgevend ondernemerschap. Mm-hmm. Uh, en je hebt die skillset heb je nodig. Ja. En ook in steeds meer organisaties wordt inter- intrapreneurship, hè, zoals het dan uh, met, met een moeilijk woord uh, wordt, wordt gewaardeerd. En dat ik ook naar mijn eigen organisatie kijk. Ik heb een hele heldere managementfilosofie. Als dit je verantwoordelijkheden zijn, mm-hmm. dan wil ik dat je hier opereert. Want hier creëer ja. je dingen. Maar dat kan niet in, in, in een ouderwetse mindset van ja, ik heb mm. een werkplan en ik wacht tot me, wat mijn baas me vertelt. Dat betekent dat je ook in je werk continu ondernemend bezig bent. Ja. En, uh, en dat, begint, dat, dat zaadje begint, begint in, in het onderwijs. Mm-hmm. En dat begint zelfs al vroeg in het onderwijs, wat mij betreft. Um, maar die is, mijn, mijn focus is misschien iets meer richting het academisch, wat, uh, academisch onderwijs gericht, omdat daar natuurlijk mm-hmm. de, de meest veelbelovende start-ups vandaan komen. Maar het is juist ook in het beroepsonderwijs cruciaal. Want juist in het Zeker. beroepsonderwijs uh, gaan de meeste mensen op enig moment in hun carrière uh, zelfstandig of, of uh, werkgevend ondernemer worden. Ja. Nee, zeker. Um, nou, nou hè, je zei, nou, inmiddels, uh, hè, je bent ooit begonnen met, met Innovation Quarter. Uh, ja. nou, inmiddels uh, zo'n 100 man uh, ja. in dienst. Um, wel, uh, hè, als je dan kijkt naar het onder, onderwijs, ondernemerschap, uh, investering. Uh, uh, wat denk je dat uh, zeg maar in, in die periode uh, uh, er tot nu toe behaald is? En wat zou er nog eigenlijk voor de komende jaren moeten gaan uh, gebeuren? Of misschien ja. juist wel veranderen? Ja. Nou ja, als ik kijk naar hoe wij, hoe wij denken en hoe wij kijken naar, naar de, 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 de economische ontwikkeling hier in, in deze regio. Maar ik, ik kijk ook heel erg mm-hmm. uh, nationaal en, en zelfs internationaal. Ik kijk daarnaar. Er zijn een paar dingen die ik heel erg belangrijk vind. We moeten niet meer alleen redeneren in... In de korte klap, in mm-hmm. hoeveel banen levert iets op en hoeveel euro's levert iets op, maar hoe maken we uh, deze economie robuuster en innovatiever? Dus mm-hmm. echt vanuit ecosysteem denken. Wat ja. heb je nodig om sterke ecosystemen uh, te creëren? Uh, en die ecosystemen, ja, die hebben vaak ergens een, uh, een focal point. Uh, dit zit ergens, uh, de semiconductor zit toch echt rondom uh, de brainport-industrie. Dat betekent ja. niet dat er niet iets in Twente en in Delft gebeurt, maar hoe maak je dat sterker en hoe werk je daarin samen? Hoe werken wij samen tussen bedrijfsleven, tussen kennisinstellingen, tussen overheden? Wie pakt welke rol? Mm-hmm. Welke rol is er weggelegd voor publieke investeerders zoals, zoals wij? Uh, dus dat, dat vind ik heel belangrijk. Dus veel meer vanuit, vanuit strategisch economische impact kijken mm-hmm. dan vanuit directe economische impact. En ik geloof dat dat voor de lange termijn uh, voor Nederland uh, echt cruciaal is. Mm-hmm. Uh, twee, waar ik heel enthousiast over ben, dan heb je toch weer over jong ondernemerschap. Ik zeg maar toen... Toen ik jong was, mm-hmm. uh, opa vertelt, ja. uh, toen was ondernemerschap nog iets rechts, iets kapitalistisch. Ja. Het werd geassocieerd met uh, sigaren ook en de man met krijtstreep pakken. En iets goed doen voor de wereld was, was links en dat was geitenwolle sokken en ik chargeer expres. Ja. En wat ik nu echt ongelooflijk mooi vind en waar ik, waar ik echt uh, heel enthousiast van word, is dat ik zie die twee werelden zijn helemaal geconvergeerd. Ja. Uh, de meeste ondernemers die ik nu zie, zijn bezig met ondernemen en de passie ervoor, maar die doen dingen die de wereld beter maken. Ja. En of dat nou een life sciences ondernemer is uit Leiden, die uh, met Orkanon en chip technologie kan voorkomen dat er voort en dierproeven moeten worden gebruikt bij testen van medicijnen. Mm-hmm. Of jongens uit Delft die bezig zijn met nieuwe oplossingen voor de energietransitie. Uh, of mensen die echt meer social entrepreneurs zijn uh, mm-hmm. uh, en, en, en daar hun drive uh, vinden. Uh, en dat, ja, dat vind ik prachtig. Dat, dat vind ik echt. En dat, dat maakt me ook heel positief. Ja. Want deze wereld staat voor enorme uitdagingen. En die hebben we allemaal Zeker. een beetje naar de kloten geholpen uh, gedurende ja. een hele lange tijd. Maar ik geloof ook wel, en ik, ben, ik denk dat in wat ik doe moet je ook optimist zijn, dat mm-hmm. met dit soort, uh, met, ja, dat, dat technologie en innovatie ons voor een deel ook weer gaat helpen. Speelt dat, uh, hè, dit soort overwegingen ook een uh, uh, rol, zie je daarvoor Innovation Quarter in de komende periode nee, die, weggelegd? Die, uh, uh, kijk, uh, om, om, misschien om te beginnen en dan focus ik even op onze investeringstaken. Mm-hmm. En daar wordt altijd veel naar gekeken. Ik denk geen eens dat het onze belangrijkste rol is, die investeringsrol. Mm-hmm. Maar 
je zal ons niet snel uh, zien investeren in de volgende bootjesdeel app of uh, pizza nee. delivery service. Wij kijken toch vooral naar het type investeringen die uh, ja, financieel rendement opleveren, maar ook maatschappelijk rendement, rendement mm-hmm. die ertoe doen. Ja. Uh, dus in die zin kunnen we zo'n beweging verder, verder aanjagen. En wij moeten nog verder ons ontwikkelen in uh, hoe maken we de meeste impact. Ja. Uh, er zijn wat, wat, wat collega's die zichzelf impact investor noemen. Mm-hmm. Voor mij is impact investor dat je investeert in bedrijven waar impact first is en geld verdienen second. En ik denk ja. dat wij nog steeds investeren in vooral bedrijven, gewoon echt in echte ondernemers, maar toevallig dingen doen die heel impactvol ja. uh, zijn. Uh, dus de, de, ja, die slag moeten we misschien nog uh, uh, iets, iets verder maken. Uh, maar we zijn bijvoorbeeld ook met, met ja, als je het hebt over een betere wereld maken, we zijn bijvoorbeeld met een heel groot programma bezig in de haven in Rotterdam uh, over industriële elektrificatie. Hoe kan je dat hele petrochemische complex eigenlijk loskoppelen op termijn van, ja. van fossiele brandstof? Ja. Door, uh, ja, door de trits te maken van wind op zee naar groene waterstof, naar weer terug mm-hmm. naar, naar basischemicaliën, et cetera. Ja, als ja. dat ons lukt, uh, dat doen we natuurlijk met heel veel partijen, kennispartijen en ook industriële ja. partijen, ja, dan, dan, uh, ja, dan heb je een enorme impact. Ja. Dus impact is uh, wat jou betreft ook wel een, een cruciale rol um, als het gaat om uh, bedrijven die bij jullie aankloppen, maar ook ja. als, je, als je kijkt naar de komende ja, periode zeg maar, die op jullie ja. afkomt. Ja, ik denk dat we in het begin, we zijn nog een relatief jonge organisatie, mm-hmm. we staan uh, 6,5 jaar. In het begin waren we heel erg, heel erg KPI gedreven. Ja. Investeringen doen, projecten scoren, bedrijven binnenhalen. En dan keken we vooral, en ook gewoon omdat dat onze afrekeningssystematiek was en een verantwoording richting de aandeelhouders, keken we naar banen en euro's. En we hebben gezegd, uh, we kijken nu nog naar twee dingen. Impact en die banen en euro's zijn daar een uitvloeizer van. Dat is strategisch, mm-hmm. economische impact en maatschappelijke impact. Ja. Dus dat is een echt een hele fundamenteel andere manier van denken bij ons uh, geworden. Mm-hmm. Uh, en uh, ja, ik ben ervan overtuigd dat dat ook echt gaat werken. We zitten er middenin in die transitie, ja. maar dit gaat echt werken. Ja. Dus als ik, uh, als ik jou zo hoor, zeg je eigenlijk van waar, daar waar we begonnen met, er moet productie geleverd worden en uh, er moet uh, gepresteerd worden, ja. is het nu ook kijken naar zowel, zowel de return on investment, maar ook de sociale return on investment. Ja, ja de sociale of economische return, ja. in ieder geval niet de directe return voor ons, maar, uh, maar ook de... Ja, de maatschappelijke economische return. Ja. Precies. Ja. Ja. Um, en wij, 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 wij blijven in het economisch domein. Hè? Ik bedoel, daar, daar, daar zit, daar, dat is wat we doen. Dus het is, uh, bedoel, uh, je, moet, je moet ook weten waar ben je wel van en waar ben je niet van. Ja, ja. Nee, dus uh, heel duidelijk uh, binnen al die transities toch ervoor waken dat je je focus behoudt, als ik Zeker. het zo hoor. Ja. En, dat, en dat zie je in Zuid-Holland heel complex, ja. want het is een enorme regio. En dat gaat van de, de space in Noordwijk, Leiden, Delft, mm-hmm. tot de maritieme sector in, in Rotterdam en in Drechtsteden en alles wat ertussen zit. Mm-hmm. En continu de goede keuzes maken, waar maakt onze inzet van mensen en middelen echt het verschil. Mm-hmm. Uh, ja, dat, dat, dat is waar we heel erg mee bezig zijn. En, en zie je voor Innovation Quarter ook een rol om meer partijen met elkaar te verbinden in die regio? Ja, dat is wat we doen. Nee, kijk, uh, uiteindelijk, at the end of the day, mm-hmm. zijn wij het, het oliemannetje in de regio. Ja. Uh, Alleen dat kan je niet meten en daar word je ook een beetje on, uh, ongedurig van, hè? want ja. we willen wel graag uh, kunnen meten en kunnen laten zien wat we doen, maar uiteindelijk zijn wij het oliemannetje in ja. de regio. Ik weet, er is geen enkele organisatie die zo in het hart staat van precies tussen bedrijfsleven mm-hmm. en ondernemers, want er zit nog wel een verschil tussen bedrijfsleven en ondernemers ja, ja, natuurlijk, zeker. Uh, uh, kennisinstellingen ja. uh, van de universiteiten, maar ook steeds meer hbo instellingen, iets minder mm-hmm. mbo nog. Uh, en de publieke sector. We staan in het hart daarvan alles wat er moet ja. gebeuren. En wij spreken ook meer de taal van het bedrijfsleven dan mm-hmm. de taal van, van de publieke sector. Ja. En um, nou, hè, zes en een half jaar geleden is het avontuur gestart. Ja. Nou, uh, heel veel bereikt, zoals al gezegd. Um, daarin heb je natuurlijk ook nog eens keer de, rol, de persoonlijke rol als bestuurder. Ja. Um, wat, wat zie jij voor jezelf nog als uh, doelen? met Innovation Quarter, maar misschien ook als bestuurder uh, voor de komende jaren. Dat je zegt van ja. nou, dat is nog echt wel iets wat op mijn soort van bestuurders bucketlist ja. staat, ja. wat ik als bestuurder of voor de organisatie zou willen bereiken. Ja. 
Ja, je zegt er drie, vier keer in je vraag bestuurder. En ik weet dat ik dat ben, maar ik voel me niet zo. Nee. Uh, ik voel mezelf uh, publieke ondernemer. Denk ja. Ik, uh, dat ik me dat voel. Oké. Okay. Uh, mijn rol is natuurlijk ook, is, is de afgelopen jaren heel veel over de kop gegaan. Hè? Ja. In het begin wist ik alles, ging ik overal over. Tegenwoordig hoor ik als ik buiten ben meer over wat we doen dan dat ik het soms van, <laughs> ja. binnen, van binnen hoor. Uh, uh, en daarom, ja, mijn werk is nog steeds superleuk. Maar wat ik net zei, ja, ik moet wel weer gaan opzoeken dat ik die, ja. die spirit van die ondernemers ook voldoende voel en uh, spreek. Mm-hmm. Uh, ja, wat, welke, welke dingen staan er nog op mijn bucketlist? Ik, 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 ik geloof heel erg dat we een hele grote opgave hebben in, in die transformatie. Op het gebied van energie en dan met name in het haven industrieel complex. Ja. Uh, daar maken we binnenkort bekend voor dat we daar een apart fonds en een heel groot fonds voor, uh, voor gaan uh, beginnen. Uh, daar, dat is echt een eentje die hoog op mijn lijst staat. Een andere die uh, toch nog wel hoog op mijn lijst staat is uh, echt de herwaardering en de herpositionering van de maakindustrie. Ja. Is nu door corona en ook maar ook de geopolitieke beweging is dat steeds relevanter geworden. Mm-hmm. Hoe kwetsbaar zijn we uh, door, door de hele lange toeleveringsketens en waar zijn de mogelijkheden? En ik bedoel, globalisering heeft ons heel veel goeds gebracht, maar waar zijn de mogelijkheden om meer te kijken naar productiesoevereiniteit? Ja. Het speelt heel erg in de maakindustrie, maar het speelt bijvoorbeeld ook voor een stukje in uh, life sciences. Ja. Dus hoe kunnen we eigenlijk uh, uh, echt die regionale waardeketens, en dat hoeft helemaal niet in Zuid-Holland alleen te zijn, maar hoe kunnen we die waardeketens veel sterker krijgen, dat bedrijven echt weten. Mijn buurman in Schiedam, uh, die kan dit en uh, daar kan ik iets aan hebben. Mm-hmm. Pak even een scherp bochtje. Ja. Uh, dus daar, daar zit nog echt wel een deel van mijn, uh, mijn, uh, mijn passie. En daarnaast, mijn werk is gewoon nog steeds superleuk. Ja. Uh, dus uh, ja, het is veel, het is veel eisend. Uh, maar uh, ik verveel me nog op geen enkele manier. Nee. Uh, ik heb er, ontzettend leuke organisatie met hele ambitieuze, uh, mm-hmm. leuke en slimme mensen. Dat vind ik genot. Mensen weten bijna allemaal van hun individuele onderwerp meer dan ik. Mm-hmm. Uh, dat is goed voor mij, want anders ga ik er van alles van vinden. Uh, dus ja, ik, ik, er zijn weinig dagen dat ik me vervuld heb. En, en het is alleen maar relevanter geworden in deze tijd. We zijn, uh, misschien weet je dat, ik, ik ben initiatiefnemer geweest landelijk om met het kabinet een, een deal te sluiten dat we corona overbruggingsleningen voor start-ups, ja. scale-ups en uh, innovatieve MKB bedrijven zijn verstrekken. Daar hebben we 300 miljoen voor beschikbaar. Mm-hmm. Nou, dat is een enorme operatie geweest. We hebben inmiddels uh, een kleine 800 bedrijven die we daar uh, mee hebben geholpen. En dat zijn gewoon bedrijven die altijd anders niet gered voor een belangrijk deel. En dus daarmee hebben we niet mm. alleen die bedrijven geholpen, maar we hebben eigenlijk ook het, ecosy- het, inno- het, het start-up ecosysteem in Nederland uh, voor een belangrijk deel gered. Dat was anders echt jaren teruggeslagen. Ja. Uh, ja, dat soort dingen, dat houdt me bezig. En uh, daar zit ook voor een deel mijn kracht. Hoe, hoe, hoe zou je het start-up ecosysteem in Nederland omschrijven op dit moment? Op de stand van zaken, op de status daarvan? Ja, daar ben ik wel redelijk positief over. Mm-hmm. Uh, ik denk dat de twee dingen nog beter kunnen in het, in het start-up ecosysteem in Nederland. En misschien wel meer dingen. Mm-hmm. Maar een van de dingen is um, start small, think big. Ja. Nederlandse start-ups hebben toch nog wel heel erg de neiging om te denken, ja, de eerste drie, vier, vijf jaar doe ik Nederland en als dat goed gaat ga ik een keer naar, naar, naar Duitsland toe. Uh, terwijl ja, wil, je, wil je echt schalen dan moet je eerder die stap durven zetten. Mm-hmm. Dat betekent ook dat er meer en grotere tickets aan risicokapitaal soms uh, nodig zijn. Dus ook ja. investeerders die meer risico durven nemen. Uh, maar als je ziet waar we vandaan komen, als je het gewoon naar 10, 15 jaar geleden terugdraait, mm. uh, dan, dan, dan hebben we enorme stappen gezet. Uh, en, uh, en het gekke is, ik ben in sommige opzichten ook nog wel positief over het effect van deze crisis. Want ja, ja er zullen best veel start-ups nu niet redden. Maar tegelijkertijd denk aan, uh, kijk, bij Booking gaan mensen weg, bij KLM gaan mensen weg, bij IAC gaan mensen weg en bij al dat mm. soort bedrijven. En daar zitten heel veel mensen bij die de, die de, die de skills en de ideeën hebben om eigenlijk uh, niet weer op zoek te gaan naar een baan bij een werkgever, maar voor zichzelf te gaan beginnen met mooie ideeën. Ja. En als we dat proces in goede banen weten te leiden, dan, 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 dan zouden we wel eens heel goed ook deze crisis uit kunnen komen als het gaat om ja. innovatie. Mm-hmm. Waar ik me wel zorgen over maak is dat het, uh, de investeringskracht van met name het, het MKB mm-hmm. zal de komende jaren 
echt omlaag gaan. Dus die zullen minder, minder middelen hebben om te investeren in R&D en in innovatie. Dus dat, dat is wel echt een zorgpunt. Dus dan moeten we ook kijken wat, we daar, wat wij daar kunnen doen. Ja. ja. Um, als je nou eens kijkt, hè, dan laat ik maar even, je moet ook heel veel jaren nog te vormen. Ook als ik even kijk zeg maar de afgelopen 6, 7 jaar, ja. wat natuurlijk een, op zo'n mooi Engels gezegd een rollercoaster denk ik wel geweest ja. is. Ja. Um, en ook natuurlijk zeker nog hè, recentelijker uh, corona. Uh, wat zijn voor jou dan de meest belangrijke lessen die je hebt geleerd in, in de afgelopen jaren? Uh, ja, belangrijke lessen die ik heb geleerd over mezelf en mijn eigen organisatie is... Uh, uh, als je het goede doet, uh, je bent daar heel transparant over. Dan krijg je enorm veel vertrouwen uh, ja. en ruimte. Uh, weet waar je het over hebt. Ik bedoel, mm-hmm. uh, don't talk bullshit. Ja. Uh, en op die manier, alleen op die manier win je ook het vertrouwen van ondernemers met wie je werkt. Mm-hmm. Uh, en uh, ja, uit de gein, ook wel een les die ik heb geleerd. Er is zo ongelooflijk veel moois waar we aan kunnen sleutelen met elkaar. Ja. Alleen het gaat continu om partijen bij elkaar brengen, verbindingen leggen, mm-hmm. daar gewoon even uh, uh, uitvoeringskracht op zetten om dingen voor elkaar te krijgen. Kijk, een, een ondernemer en zeker mkb ondernemers, mm-hmm. we hebben echt veel mooie innovatieve mkb bedrijven in deze regio, is toch gewoon bezig met waar verdien ik morgen geld aan. Dat betekent ja. niet dat hij niet nadenkt over overmorgen of over volgend jaar, daar mm-hmm. denkt hij heel erg over na, maar dat is niet zijn eerste drive en daarbij moeten we, daar kunnen we heel erg bij helpen door, uh, door hem deels ook gewoon even te dwingen wel daarover na te denken, maar ook door hem in verbinding te brengen met bedrijven die hij niet kent, met de kennis van kennisinstellingen die, die, mm-hmm. waarvan hij niet wist dat hij er iets aan kon hebben, uh, door programma's te ontwikkelen rondom smart industrie, rondom maritiem, rondom mm-hmm. zorgtech, waar we dit soort bedrijven bij elkaar brengen in consortia. En, uh, uh, en ja, dan, dan, dan gebeurt er een spark vaak en dan gebeuren er hele verrassende dingen. Ja. Um... Er komt inmiddels natuurlijk ook een nieuwe generatie uh, bestuurders hè, of ja. uh, leiders uh, ja. uh, uh, aan. Hè, of die, die, die zitten al op scholen of zijn er al vanaf en zijn begonnen. Um, die starten natuurlijk uh, ja, op dit moment midden in een uh, coronacrisis. Ja. Um, als je nou één of twee punten zou mogen aangeven voor die nieuwe generatie uh, ja, innovatieve leiders, zou ik bijna zeggen. Hè, ja. Uh, het zit bijna tegenwoordig aan elkaar verbonden, innovatie en ja. uh, leiderschap. Uh, wat, wat zou je die dan willen meegeven? Heb lef. Ik denk als, als ik kijk naar wat zijn bij mij de beslissende momenten in mijn eigen carrière geweest. Zijn het momenten dat mm-hmm. ik een uh, stap naar voren heb gezet of dat ik heb geloofd in mijn eigen idee en daarvoor ben gegaan. Uh, dus dat zijn hele belangrijke. Mm-hmm. Uh, dus als je ergens in gelooft, don't take no for an answer. Ja. Uh, dat betekent niet, ik bedoel, je moet niet als een donkey shot tegen windmolens gaan vechten, maar als je ergens in, erg in gelooft, don't take no for an answer. En heb lef. Uh, tegelijkertijd misschien ook, en dat klinkt, klinkt wees soms ook bescheiden, je, je, hebt mm. ook nog, je hebt ook gewoon vlieguren te maken. Ja. Uh, dat zie ik ook gewoon aan mijn eigen mensen. Ik, ik heb veel, uh, gemiddeld leeft bij ons gewoon iets van 42, maar we hebben behoorlijk veel millennials. En die mensen zijn enorm uh, inspirerend, maar ze hebben ook nog veel te leren. Ja. En dat geeft helemaal niks. Maar denk niet dat je het allemaal al weet. Het hoeft ook allemaal niet morgen En het hoeft ook allemaal, niet, en het hoeft ook allemaal ja. niet morgen. En, uh, en ben ook bereid sweat money te betalen. Ja. Er zijn toch best veel jonge lui tegenwoordig die denken dat... Uh, het is ieders eigen keuze als het mm. gaat om uh, welke keuze maak je werk en privé. Maar uh, je kan niet en de beste willen zijn en carrière willen maken en uh, vier dagen in de week uh, willen werken uh, ja. uh, en, en uh, die combinatie is niet altijd even mogelijk. Je moet ook sweat money betalen. Ja, of zoals ja. Uh, Queen het ooit uh, zong van uh, I want it all and I want it now. Ja. Dat is ja. toch nog een beetje en, relevant dan blijkbaar. Ja. Uh, ja. En, uh, ja, dat zijn denk ik, maar, maar de, ik vind die eerste het belangrijkste. Als je ergens ja. in gelooft, heb je lef om voor je idee te staan en te gaan. Ja. En uh, and, and don't take no for an answer. Ja. Dat is denk ik uh, een hele mooie ja. afsluiting ik ook. Uh, ja, uh, take no for an answer en uh, ja, toon lef. Ja. Uh, 
ik vond het een heel inspirerend uh, interview. Uh, ook om jou weer iets beter te leren kennen. Ja. En uh, nou, ik, ik, ik zou bijna zeggen, ik ruik en ik proef heel veel passie. En uh, uh, er is natuurlijk al enorm neer, veel neergezet uh, uh, bij Innovation Quarter. Um, maar ik hoor, proef daar eigenlijk ook iets door. Zo van, nou, we zijn pas net begonnen eigenlijk hè, in, in, ja. in dat opzicht. Er is nog heel veel te doen ook. Zeker absoluut, natuurlijk absoluut. Uh, in de komende uitdagingen met, met uh, corona en, en alles wat er nog gaat komen. Um, ik wil jou in ieder geval hartelijk bedanken voor dit interview. Graag gedaan, en voor je tijd. Te doen. En uh, nou, ik hoop natuurlijk, uh, als je naar dit interview kijkt, dat je geïnspireerd bent. Ik in ieder geval wel. Ik uh, denk dat er ook heel veel wijze lessen meegegeven worden voor nieuwe generatie bestuurders en uh, uh, directeuren. Um, en nou ja, um, reageer vooral als je nog vragen hebt uh, op dit interview. Dankjewel.